എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ മനം കവർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൂവിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എരിയുന്ന വെയിലിനോട് തോറ്റു പോകാതെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിന്ന് പൂക്കുവാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഗുൽമോഹർ അതെ കേരളത്തിൻ്റെ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് തുടങ്ങിയ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ചൂടുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന ഒരു പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവത്തില്ല പേര് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഗുൽമോഹർ പലരും ഇതിനെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പൂവായും പ്രണയത്തിൻ്റെ പൂവായും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പൂവായും അങ്ങനെ തരം പോലെ പല രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഗുൽമോഹർ എന്ന് പറയും ഗോൾഡ് മോഹർ എന്ന് പറയും പീകോക്ക് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും റോയൽ പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്യാന എന്ന് പറയും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിലെ തീ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ പൂവാകെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല 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 പേരുകൾ ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജന്മദേശം അങ്ങ് മഡഗാസ്കറാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ആയി നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം ഇതിന് പോക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് പോലുള്ള ചൂടുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇത് ഇതിങ്ങനെ പൂ തിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പീകോക്ക് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ അറിയോ ഇതിൻ്റെ ഇതളുകൾ കണ്ടോ പീകോക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പീലി വിരിച്ചത് കൂട്ടൊരു ഫീലിങ്ങാണ് കളർ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചുമന്ന മയിലിനെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കണ്ടോ പിന്നെന്താ തീ പിടിച്ച റെഡ് തീ പിടിച്ച ചുമപ്പ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താ പറയുന്നത് വൈറ്റും മൊട്ടുകളും ആ പച്ച കുനു കുനു കുനാ പുളിയിലകൾ പോലുള്ള ഇലകളും എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മേ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത നമുക്ക് ഈ മരത്തെ കാട്ടിലെ തീ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള കാണ എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നീ നോക്കിയേക്കേ കണ്ടോ ആ പച്ചപ്പിനിടയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചുമന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഫുൾ പച്ചക്കാട് അതിനുള്ളിൽ കുറേ ഭാഗം ഇങ്ങനെ 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 മാത്രം നിന്നാൽ എന്താ തോന്നുക കാട്ടിൽ തീ അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂവിന് കാട്ടിലെ തീ എന്നൊരു പേര് കൂടി വന്നത് ഇത് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇല കാണാണ്ട് പിടിക്കും ചില മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇലയെ കാണില്ല ഫുൾ ഇല കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പൂക്കൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കും ചില മരങ്ങളിലൊക്കെ നിറച്ച് ഇലയുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇല കാണാണ്ടാ ഇതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഭംഗി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ മിസ്സ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഈ ഭംഗിയാണെന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം ഉള്ള വഴികളിൽ ഈ മരം നിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൂക്കുന്ന ടൈമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ നിർഭാഗ്യത്തിന് ഈ ഇത് പൂക്കുന്ന ടൈമിൽ മൊത്തം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക നമുക്ക് ആർക്കും ഇത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സത്യം നമ്മുടെ ബൈപ്പാസിലോട്ടൊക്കെ പോയി എന്തോരം മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ കുറേ ഒക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ച് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൂക്കളൊന്നും കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പൂക്കളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോഴായിരുന്നു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കൾ കാണേണ്ട കാ അത് കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നാലും ദൂരത്തിങ്ങനെ കുറേ ദൂരത്തോളം ഈ പൂക്കൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലും വല്ലാത്തൊരു അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറിയിച്ച് തരേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചാലേ അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒരുപാട് ഉയരം വയ്ക്കുന്ന ചെടിയല്ല കേട്ടോ മരമല്ല ഇത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി പത്ത് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്ററൊക്കെ ഇത് വളരുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നിറച്ചേലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളർത്ത് വളരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ പടർന്ന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വേരുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ വേരുകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ പോകുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മേൽമണ്ണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ വേരുറപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല
ഈ മരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ചെടികളൊന്നും അങ്ങനെ കിളിർക്കാറില്ല മേരെ പുല്ലോ ചെടിയോ ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കിളിർക്കാൽ കിളിർക്കാറില്ല എന്താ അറിയൂ കാരണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം മേൽഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കളെ പോലെ തന്നെ ഭംഗിയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊട്ട് കാണാൻ ഇലയും കാണാൻ ഭംഗിയാണ് കണ്ടോ ഇലകൾ ചെറിയ പുളി ഇലകളെ പോലെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇലകളാ നല്ല രസമാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ രസമാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു കായ ഉണ്ടാവും കായ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നീളമുള്ള കായ വിത്ത അതിൻ്റെ വിത്ത് വരുന്നത് ഈ പൂ കഴിയുമ്പോൾ അത് കായായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് നല്ല നീളത്തിലുള്ള കായ വരുന്നത് ഈ കായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ പൂ വിരിയുക വിരിഞ്ഞ് ഇത് കായായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കായകൾ വിളയാൻ തന്നെ ഒക്ടോബർ അടുപ്പിച്ചെത്തും അത്രയും മാസം എടുക്കും ഈ കായ ഒന്ന് പാകമായി വിളയാനായിട്ട് വിളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വീണ്ടും രസവ ഈ കായ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ആ മരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈം പൂക്ക് അടുത്ത പൂ വരുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ കായകൾ മിക്കതും ആ മരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പൊഴിഞ്ഞു താഴെ പോവുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ആ മരത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കും നമുക്ക് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇനി ഈ മരം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും നിറച്ച് പൂ തൊലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മരത്തിൽ നിറച്ച് കറുത്ത് കറുത്തിരുണ്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കായകൾ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കായകളാണ് ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കായകൾ ഇത്രയും നാളും ഒരു വർഷം കഴിയുന്നത് വരെയും അടുത്ത ട്രിപ്പ് പൂ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെയും ആ മരത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണു അല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ചെടികൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആ നീ അതിൻ്റെ തോടിനും ഭയങ്കര കട്ടിയാ അത് വേറൊരു ചെടിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത വേറെ സാധാരണ ചെടികൾക്കൊന്നും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കായ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പഴുത്ത കായാണ് ഉണങ്ങിയ കായ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ആ ഉണങ്ങിയ കായ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാണ് ഗുൽമോഹൻ്റെ കായ കണ്ടോ നല്ല നീളമുണ്ട് നീളമുള്ള കായാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് ഉണങ്ങിയ കായാന്ന് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വിത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് വിത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇളക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് വിത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരൊറ്റ കായൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെ വിത്തുകളുണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ അത്രയേ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം വിത്തുകൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ വിത്തുകൾ വന്നിട്ട് ഈ വിത്തുകളെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വിത്തുകൾ കുറേ കാലം കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിത്തുകളാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൈകളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ വേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊട്ടി പൊട്ടി അവിടെ അവിടെ കിളിച്ചിൻ്റെ തൈകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് ഇട്ടിട്ട് വിത്ത് പാകിയിട്ട് തൈ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗുൽമോഹൻ്റെ കമ്പ് വെട്ടി വെച്ചാലും പുതിയ തൈ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഗുൽമോഹൻ്റെ തൈകൾ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ ഗുൽമോഹർ തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൂക്കളായി തുടങ്ങും പൂക്കൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കെയറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരുന്ന ഒരു ഒരു മരമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളും റോഡരികുകളും പാർക്കുകളും ഒക്കെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഈ ചെടി വെക്കാം ഈ മരം വെക്കാം പിന്നെ ഈ ഹോട്ടലുകൾ റിസോർട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഈ ചെടി വെക്കുന്നത് വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അമേസിംഗ് ലുക്ക് ഈ ഹോട്ടൽസിനും റിസോർട്ടിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഈ ചെടിക്ക് സാധിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ വാഗപ്പൂ കിടക്കുന്ന റോഡിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ഞാൻ പ്രണയം പറയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൗമാരക്കാരുടെ എല്ലാം ഒരു സ്വപ്ന മരമാണ് ഈ വാഗപ്പൂ വാഗപ്പൂ മരം തേടി ഗുൽമോഹൻ മരം തേടി നടക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രണയം പറയാനും പ്രണയിനിയെ കൊണ്ടുപോവാനായിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ വാഗപ്പൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ ഈ ഗുൽമോഹൻ മരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചെങ്കിലും സ്ഥ
ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൂക്കൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കാറല്ലേ റോസാ പൂവൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ ലവേഴ്സ് ഡേക്കും ബേർഡ് ഡേക്കും അങ്ങനെ പല പല വിശേഷങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ പൂക്കൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈവൻ പ്രണയം പറയാൻ പോലും പൂക്കളെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പൂക്കൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റോസാ പൂവ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോവും പകരം നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു ഗുൽമോഹർ ചെടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ അതവർ നടും നനയ്ക്കും എന്നും എപ്പോഴൊക്കെ ഗുൽമോഹർ പൂക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവർ നിങ്ങളെ ഓർക്കും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്കപ്പായി പോയാലും പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു വേറെ വേറെ മാരേജ് ചെയ്ത് പോയാലും ഈ പൂ പൂക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാമുകന്മാരായിരുന്നാലും കാമുകിമാരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഓ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് പൂക്കൾക്ക് പകരം റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് പകരം ഗുൽമോഹർ ചെടി മേടിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നും 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 നിങ്ങളുടെ പ്രണയം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ ഇടയാവട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നവർക്കും ടാ